Mi nombre es Dora Cecilia Hernández Marín, una vendedora ambulante de Chontaduro y trabajo porque tengo una niña discapacitada y me toca darle los pañales, la leche y todo, y como ella no puede caminar, entonces me toca en la carretilla buscar mi sustento para mantenerla a ella y mantenernos nosotros y para pagar arriendo. Ya llevo 10 años, de, voy para 15 años de vendedora ambulante. ¿Qué propuesta le gustaría que le hicieran para mejorar su vida laboral y su vida cotidiana? Yo siempre le yo he ido a hablar con el, con el señor alcalde y he pedido, he pedido entrevistas y a mí nunca ellos me han escuchado, ni, ni siquiera me han ayudado para la niña ni para nada. Yo siempre le digo al señor alcalde que por ejemplo la persecución ahorita de la policía y todo y sabiendo que ellos, que uno vive de pagando arriendo, uno lo hacía, cuántos delincuentes no hay, no les dicen nada, hay uno que vive del trabajo y lo mantienen persiguiendo con la policía y todo eso. Pero como qué propuesta tiene usted para hacerle al señor alcalde para mejorar su situación. Pues yo quisiera que por ejemplo me ubicaran en donde yo me pudiera estar constante ahí para no hacerle mal a ellos porque ellos dicen que uno les hace mal entonces que me ubicaran en una parte y me hicieran propaganda a mi artículo para que la gente me busque allá y yo ya vaya cogiendo clientela. Juan Carlos Ramírez. ¿Cuánto hace que se dedica a esta actividad? Siete años. ¿Usted ha participado en unas reuniones que ha hecho la administración para de pronto reubicarlos? No, nunca he participado. ¿Por qué? Nunca me han invitado. ¿Ustedes no tienen un, o sea, no tienen información de un representante que pueda hablar con la administración para poderlo reubicar? Pues sí, he escuchado, inclusive yo soy, yo pertenezco a Ticofusa, vendedores informales de Fusagasugá. Pero entonces, de todas maneras, él, él ya habló y, y a nosotros nos prometieron unos préstamos productivos, ¿sí? los cuales nunca cumplieron. Sin embargo, pues, de todas maneras, ya nos cansamos de pasarle plata a eso, porque nos hicieron pasar proyectos e invertir una plata en, en esos proyectos productivos, en estudio, en cuestión de todo eso, pero nos quedaron mal, nunca cumplieron nada de eso. Eh, ¿Siempre se ha dedicado a ser vendedor ambulante? No, yo soy químico industrial, soy ingeniero. ¿Por qué está dedicado a esta pro, a este no profesión? He conseguido trabajo desde hace siete años. Pero entonces acá sí he trabajado como ambulante siete años porque trabajo no hay acá en Colombia. Es difícil conseguir. ¿Y a le gustaría poderse, poderle pasar una propuesta a la administración de les, donde les coloquen un sitio donde ustedes todos estén a gusto? Pues sí, pero entonces el problema es que no hay sitio. Y segundo, ambulante se vende mejor. Porque ya estando quieto, pues este negocio quieto no sirve y no va a ganar lo mismo. Yo gano más caminando por todo el pueblo. Tengo de ser vendedor ambulante 27 años. Desgraciadamente o desafortunadamente el vendedor ambulante no tiene una persona que lo ayude, que lo defienda, tal vez de la violación de los derechos humanos. Porque el hecho de nosotros ser vendedores ambulantes nos miran como a personas discriminadas. Nosotros no tenemos un juez más que Dios para que nos ayude y nos defienda. Nosotros el peor cuchillo para los vendedores ambulantes son los alcaldes y la Secretaría de Gobierno. Yo tengo 27 años de trabajar en la calle y hasta ahora no puedo decir hubo una persona que haya defendido al primer vendedor ambulante. Líder de los vendedores ambulantes, integré la Junta de los Vendedores Ambulantes pero en vista de que nosotros los vendedores ambulantes perdemos el tiempo en reuniones, eh, pidiendo asesoría y yendo a la Secretaría de Gobierno a ver si nos ponen cuidado, no nos colocan cuidado, entonces yo me cansé de esa situación. Eh, de ver la misma desunión del grupo. Pues nos colaboró hace dos años, hasta hace dos años nos colaboró. Pero la demora fue que llegó la secretaria de gobierno, Fanny Baldonado, y nos ha dado palo, pero duro, duro, duro. Tan así que ahorita, en este momento, los vendedores ambulantes tenemos más persecución, los vendedores ambulantes, que ni que los ladrones ni las casas de los vicios, de donde venden vicio. ¿Y ella qué les ha dicho? O sea, ¿qué propuesta la propuesta de, de todas las alcaldías, porque no solamente de esta ha sido para la plaza de satélite y la plaza de mercado, sitios 
que no nos sirven. Yo integré la Plaza Satélite, fui una fundadora de la Plaza Satélite. Héctor Julio Hernández. Bueno, eh, ¿qué propuestas le ha dado la administración de, por la situación que ustedes están pasando hoy en día? No, aquí ninguna propuesta, no, no, no he dicho, no teníamos propuestas de unas propuestas que no nos ha completado cuando él se lanzó y no, eh, las propuestas que él hizo nunca las ha cumplido. Eh, ¿Tienen algún representante que los apoye a los vendedores ambulantes en la, allá en la administración? No, no hay ninguno que nos apoye, eso nosotros estamos, como dice, amparados a, la, a, a, a nada, hasta el momento no tenemos líder ni nada de esa vaina, porque eso nosotros nos, estamos al amparo de cada momento que nos están recogiendo. ¿Y usted siempre ha, ha vivido de este negocio? Porque yo soy discapacitado. Yo, he, yo llevo dos años, voy para tres años que soy discapacitado, que quedé discapacitado, por eso monté este negocio. Y he estado, hasta el momento he estado trabajando con él, pero no nos quieren dejar trabajar, porque en el momento, hasta el momento nos mantienen persiguiendo, recogiendo, y toda esa vaina. Y yo no mantengo quieto, yo mantengo ese andado, ni a eso lo dejan trabajar a uno. ¿Qué, qué opina usted sobre los mercados móviles? como alternativa que ha ofrecido la administración. Le cuento que si ellos los hicieran esos mercados móviles, aguantaría, pero le cuento que con el al paso que vamos nunca lo, nunca lo veremos. Nunca, nunca se verá esos mercados móviles porque sagradamente comprometieron una vaina y esta es la obra que no han cumplido. Nos hicieron hacer unos cursos. ¿Para qué? Para darnos una plata para nosotros hacer, poner nuestro negocio, nosotros toda esa vaina para ir pagando. Esta es la hora que ninguna, ninguna, a nadie nos han dado, no ha habido ninguna solución. Al contrario, nos, nos, nos dan ese, dándonos, bregándonos a quitar lo que es poco que tenemos. ¿Cuál es su lugar estratégico? ¿Siempre se ha ubicado en este sector o, o ha rotado por varios lugares? Yo tengo andando por todo Fusagasugá. Yo vivo en, en Ciudad de Venecia y de Ciudad de Venecia salgo andando vendiendo con él. César Salinas. Bueno, don César. Eh, cuéntenos, ¿qué propuestas le han dado la alcaldía con respecto a la situación de los vendedores ambulantes? Ninguna, hasta el momento no han dado ninguna propuesta, no han dado respuesta a ninguna. Lo único, lo, lo único que han hecho es atropellarnos. Eh, ahora ya, ya hasta los, el capitán se ha metido a, a los parqueaderos donde guardamos nosotros las cartillas solas, las han sacado de allá para quedar bien en la alcaldía, que él sí está recogiendo. Y en ningún momento, yo creo que en, en, ningún, en, ningún, en ningún momento han, han, ellos han, han mostrado un papel donde digan que tienen que recoger en, en los parqueaderos. ¿Y actualmente tienen algún líder que lo represente a todos ustedes como gremio de los vendedores ambulantes en, al, a, en la alcaldía municipal? No, eh, ahorita pues eh, hay un presidente, nosotros tenemos una asociación, sí. se llama Ticofusa. Pero entonces ahorita está un poquito, o sea, eh, nos han llevado con cuentos de que nos van a ayudar, que en unos mercados móviles no se han hecho, que no hay presupuesto. Digamos con respecto a los mercados móviles, la alcaldía, ¿dónde pretende ubicarlos? Imagino, que en los barrios, que en los barrios, que eh, un día en una parte, un día en otra, y nosotros que supuestamente tenemos que pagar, y eso eh, una, como un arriendo como un tipo narriendo y eso no, no, no podemos hacer eso. No, para nada, porque imagínense, si nos vamos a ganar, a ganar 20 mil pesos y nos gastamos 30 mil, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hace 13 años estoy trabajando con esto, con fruta. Y, y hasta de hace de ese tiempo, eh, hasta, hasta el momento nos han prometido que nos van a reubicar, que nos van a reubicar, pero las mismas reubicaciones que han habido son las, las que siempre son las de la, la, la plaza eh, satélite, aquí en el segundo piso que solamente le, dan, le dejan para meter una sola canastilla, dos canastillas y no más, mientras hay otras personas que tienen eh, puestos de 5, de 10, de, de 20 metros cuadrados. Que yo llevo alrededor de unos 20 años de estar ayudando a los ventanas ambulantes, hablando con la alcaldía para que resuelva el problema. Ustedes a la alcaldía, ¿qué, o sea, ¿qué le proponen para los vendedores ambulantes? O sea, ¿cuál es la mejor solución para ustedes? La legal, que es una, una reubicación digna y concertada. Sí, dos cositas que, no, que sea digna, que no sea un sitio por lo menos alejado donde ellos vayan a perder sus ventas y que sea concertada. No donde la administración quiera porque sí, o sino que se concerte, que sea un sitio por lo menos donde haya mucha afluencia de gente para que ellos puedan por lo menos desarrollar su, su actividad. La administración les dice que la plaza de mercado, en el caso de los de, los de Lichigo, que la plaza de mercado para el segundo piso, 
y por qué ellos no aceptan esa oferta. A ver, ya hay como 10 reubicaciones en el segundo piso de la Plaza del Mercado y ninguna ha servido. O sea, los que ubican ahí, a los 8 días se salen porque no les va bien. Los que ubican en la Plaza Satélite, igual, a los 8 días se sale porque no les va bien. Entonces uno no puede coger a la gente y obligarla a que tiene que ser el sitio porque a ellos se les antoja. Aquí nosotros lo que estamos pidiendo es, una, es que se construya una nueva plaza de mercado, donde quepan todos, los que están formales y los que están informales. Y que se defina, a ver, que se defina lo que es ventas ambulantes, porque aquí no tienen de, definido lo que es venta ambulante, que es el Nosotros decimos que son trabajadores en la economía informal, y que cuando son trabajadores en la economía informal es un problema del Estado. Y es el ente territorial que tiene que solucionar por lo menos el problema de desempleo. A ver, para que se solucione ese problema hay que generar empleo. Que genere 250, 250 empleos y se resuelve el problema de la recuperación del espacio público. Nosotros hicimos unas reuniones en el Consejo, donde fueron los representantes de la Plaza Satélite, los, los administradores de la Plaza Central, y fueron los vendedores ambulantes y allí se hicieron por lo menos las exposiciones de todo lo que se quería las exposiciones de todo lo que sería cada sector presentó por lo menos cómo se resolvería la problemática y todos todos habíamos ocho sectores y los ocho sectores coincidimos en que la solución era construir una nueva plaza de mercado